কৌশল সাম্রাজ্য সরজু নদীর তীরে অবস্থিত একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য যেখানে ছিল বড় বড় প্রাসাদ বাটিকা উদ্যান আর মনোহরণকারী ঝর্ণা সূর্যবংশীয় রাজারা এর নির্মাণ করেন অযোধ্যা ছিল কৌশলের রাজধানী এই নগরীর গোড়াপত্তন করেছিলেন মহারাজ ইন্দ্রবাহু যিনি সূর্যবংশীদের অন্যতম এনেছিলেন মহারাজ মনুর প্রথম পুত্র মহারাজ রঘুর পর কৌশলের সিংহাসনে বসেন মহারাজ দশরথ একজন শক্তিধর বুদ্ধিমান আর পারদর্শী রাজা ছিলেন মহারাজ নিঃসন্তান হওয়ার কারণে রাজ পরিষদগণ ও প্রজারা সকলেই দুঃখী ছিলেন একদিন মহারাজা দশরথ আর তার তিন রানী কৌশল্যা কইকেই আর সুমিত্রার সঙ্গে কথোপকথনে মগ্ন ছিলেন ঠিক সেই সময় রাজ মহর্ষি বৈশিষ্ট্য তাকে পরামর্শ দেন মহারাজ আপনি মুনিবর রিষ্ট সিংহের তত্ত্বাবধানে পুত্র কামেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করুন এই যজ্ঞের ফলে আপনি অবশ্যই পুত্র লাভ করবেন রাজমহর্ষির কথা অনুযায়ী ঋষি ঋষিশৃঙ্গের তত্ত্বাবধানে যজ্ঞের আয়োজন করা হয় সেই পবিত্র অগ্নি থেকে এক দিব্য কান্তি দেবতা উদ্ভূত হন যার হাতে একটি সোনার কলস ছিল হে রাজা আপনার যজ্ঞ সফল হয়েছে এই পবিত্র যজ্ঞের প্রসাদ আপনি রানীদের দিন কৌশল্যা এই হল দৈব উপহার এর অর্ধেক তুমি খাও আর বাকিটা কইকেই আর সুমিত্রাকে ভাগ করে দাও কয়েক মাস পর হঠাৎই একদিন রাজপুত্রদের কলকাকুলিতে রাজবাড়ি ভরে উঠল মহারানী কৌশল্যা রামচন্দ্রের জন্ম দেন রানী কইকেই দেন কুমার ভরতের আর রানী সুমিত্রা জন্ম দেন লক্ষণ আর শত্রুঘ্ন নামের দুই যমজ সন্তানের মহারাজ দশরথের আনন্দের সীমা রইল না গোটা অযোধ্যা নগরীতে রাজপুত্রদের জন্মোৎসব খুব ধুমধাম আর আড়ম্বরের সঙ্গে পালন হল ঐতিহ্য অনুযায়ী চারজন রাজকুমারী গুরুকুলে গিয়ে বেদের পাঠ করলেন স্বাগত জানাও আপনি প্রণাম নেবেন আপনার পায়ের ধুলোয় এই অযোধ্যা নগরী পবিত্র হয়ে গেল মুনিবর আমি আপনার আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করছি আমি আপনার সেবক আপনার সব আজ্ঞা আমি অবশ্যই পালন করব আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে তুমি রঘুকুলের নিয়ম অনুসারে তোমার কথা অবশ্যই রাখবে মুনিবর আপনি নিঃসংকোচে আমায় আজ্ঞা দিন রাজন বিশ্ব শান্তির জন্য আমি একটি মহত্বপূর্ণ যজ্ঞ করছি কিন্তু তাতে দানবরা বাধা সৃষ্টি করে চলেছে মাংস আর হাড় নিক্ষেপ করে তারা পবিত্র যজ্ঞকে অপবিত্র করছে এই সব দানবদের নাশ করার জন্য আমি তোমার পুত্র রামের সহায়তা চাই 
আমার পুত্র রাম মুনিবর রাম এখনো না বালক না ওর যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান আছে আর না অভিজ্ঞতা দানবদের নাশ করার জন্য ও এখনো উপযুক্ত নয় আমি আমার সমস্ত সেনা নিয়ে আপনার সঙ্গে যাচ্ছি কিন্তু রামকে আপনি দয়া করে ছেড়ে দিন অযথা বিলাপ করো না দশরথ আমি তোমার কাছে শুধু রামকে চেয়েছি কিন্তু তুমি তোমার শর্ত ভঙ্গ করছো এই বংশে প্রথম কোন রাজা সে তার শর্ত ভঙ্গ করছে এখন আমি বুঝে গেছি অযোধ্যা রাজ্যের শর্ত বলে আজ আর কিছুই নেই আপনি শান্ত হন মুনিবর রাজা দশরথের রাজত্বে এমনটা কখনো হয়নি একটু দাঁড়ান মহারাজ আপনি রামের যোগ্যতা সম্বন্ধে অবগত নন কিন্তু মুনিবর বিশ্বামিত্র তাকে ভালো মতো জানেন রাম একজন সাহসী যোদ্ধা যে কোনো শত্রুকে পরাস্ত করতে পারে বিশ্বামিত্র নিজেই মহাজ্ঞানী চিন্তা করবেন না উনার সাথে রাম সুরক্ষিত থাকবে মহারাজ আপনি আপনার কথা রাখুন রামকে যেতে দিন এরপর গোটা পৃথিবীও জেনে যাবে সে কে ক্ষমা করুন মুনিবর আমি খুশি মনে রামকে আপনার সঙ্গে পাঠাচ্ছি ধন্যবাদ রাজন আমি তোমার সিদ্ধান্তে প্রসন্ন হয়েছি কিন্তু আবার কি যা বলার আছে নিঃসংকোচে বলো রাজন লক্ষণকে ছাড়া আমার রাম খুব একলা হয়ে যাবে দয়া করে আপনি দুজনকে সঙ্গে নিয়ে যান মুনি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে তারকা বধের জন্য আদেশ দিলেন যখন রামচন্দ্র দোনো মনো করছিলেন তখন বিশ্বামিত্র কোনো সংকোচ ছাড়াই তাকে মারতে বলেন রাম আর লক্ষণ তাদের ধনুক দিয়ে তারকা বধ করেন বিশ্বামিত্র দুই রাজকুমারকেই ধনুবিদ্যা শেখাতে থাকেন আর দুজনকে শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন তারকার দুই পুত্র সুবাহ আর মারিজ যোগ্যস্থলে আবির্ভূত হয় তারা যজ্ঞের অগ্নিতে মাংস ও হাড়ের টুকরো ফেলতে শুরু করে এবং বিকটভাবে হাসতে থাকে
সুবাহু ওই বালক আমরা চোখ দিতে যে হার ফেলছি তাতে বাধা দিচ্ছে আহত মারিচ চিৎকার করতে শুরু করে মহারাজ জনকের আমন্ত্রণ এসেছে তোমরা দুজন আমার সঙ্গে মিথিলায় যেতে পারো সেখানে তোমরা সেই মহান শিব ধনুক দেখতে পাবে যা মহারাজ জনকের কাছে আছে রাম আর লক্ষণ দুজনেই বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিথিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন ধন্যবাদ শ্রীরাম আপনার পবিত্র চরণ স্পর্শে আজ আমি সাপ মুক্ত হলাম তাহলে এত বছর ধরে আপনি এই পাথর রূপেই জীবিত ছিলেন হ্যাঁ রাম পাপি ইন্দ্রের ষড়যন্ত্রের ফলে আমার স্বামী আমায় পাথর হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেন কিন্তু আপনার দয়ায় আজ আমি সাপ মুক্ত হলাম সূর্য আর চন্দ্রর মতো তেজস্বী এই রাজকুমারটি কে রাজন এ হল অযোধ্যা নরেশ দশরথের পুত্র মহারাজ জনক সীতার স্বয়ম্বরের জন্য শর্ত রেখেছিলেন যে ভীর মহান শিবধনুকে গুণ পড়াবে তাকে রাজকুমারী সীতা বরমাল্য পড়াবেন হঠাৎই বাজ পড়ার মতো পরশুরাম সভা মণ্ডপে প্রবেশ করেন তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলেন তার কাঁধের ওপর ধনুক ছিল আর হাতে ছিল তার অজয় অস্ত্র কুঠার যা সব সময় তার হাতে থাকে হে মূর্খ জনক কার এত সাহস যে এই শিব ধনুক ভঙ্গ করেছে বলো আমায় না হলে তোমার চোখের সামনে আমি তোমার রাজ্যকে ভাষ্য করে দেব হে প্রভু আপনার এই আজ্ঞাবাহী সেবক এই ধনুকটি ভেঙেছে আপনি আজ্ঞা দিন আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত পবিত্র শিব ধনুক যে ভেঙেছে সে আমার সবচেয়ে বড় শত্রু সে বেঁচে থাকার যোগ্য নয় তার মৃত্যু আমার হাতে নিশ্চিত হে প্রভু ছোটবেলায় তো আমরা অনেক ধনুক ভেঙেছি তখন তো আপনি রেগে যাননি তবে এই ধনুকটা কেন এত মহত্বপূর্ণ তোমার বাক্য সংযত করো না হলে কিছুক্ষণ পরেই তোমায় মৃত্যুবরণ করতে হবে শান্ত হও লক্ষণ হে প্রভু আমি ধনুকে কেবল গুণ লাগাতে চেয়েছি কিন্তু এভাবে রাজা জনকের শর্ত পূরণ করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশে এটা নিজে থেকেই ভেঙে গেল রাম আমার এই ধনুক ওই ধনুকের মতোই যা কিছুক্ষণ আগেই তুমি ভেঙেছ স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু এই ধনুক আমার পিতাকে উপহার দিয়েছিলেন এই ধরো আর এতে গুণ পড়াও যদি তুমি পারো তবে আমি ভেবে নেব যে তুমি বিষ্ণুর অবতার
प्रभु अज्ञान के क्षमा कर दिन आपनी भगवान विष्णु छाड़ा अन्न किचू होते महाराज जनक और तर भाई कुशुध्वजर कन्या महाराज दशरथर कन्या विवाह परिणय सम्पन्न है राम सीतार लक्षण उर्मिलार भरत मंदतर और शत्रुघ्न साथीतकृतर बारो बचर पर राजा दशरथ रामचंद्र राजाभिषेक घोषणा करें राज्य और प्रजा चोखर मनिर न्याय जत्न करजत्व कर आज हम बड़ क्लान राज्य के पुत्र राम हाथ तुले देव बोले सिद्धान जख कईके आभरण खुल मंथरा 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 आज खूब खुशी राम कल राजा होते चले बोलो मंथरा बोलो तुम की चाय <laughs> पुत्र प्रेम अंध हो गिषेक एका राम क्यों तुम पुत्र भरत क्यों नये जो राम राजा है तो तुम पुत्र के मेरे फिलते चुप कर मंथरा राम के भलो मत ही जो राम राजा है तब राजमता है कौशल्या और तुम दासी हो तर सेवा कर महाराज राम राज्यभिषेक सिद्धांत नहीं फेले और सबा तो मेने राज्यभिषेक तो कल होते चले अनेक देरी हो ग महाराजर जय हक रानी कईके देवी अपन साथ देखा करते चान कईके की तुम कल राम राजाभिषेक की हल तो माया तो विचलित तो देखा क्यों किचु बचर आगे एक घटना अपन मन आुद्धे आनी आहत हो और सारथी आपनर प्राण रक्षा कर से समय दुटो बर दिए बर दुटो आज चाहते अच्छा बेपार ठीक तुम जा चाहते पर आज खूब खुशी प्रथम बड़े राम जगह पुत्र भरत राजाभिषेक करते 
আর দ্বিতীয় বারে রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠাতে হবে এর থেকে ভালো হতো তুমি আমায় সে সময় মরতে দিতে এ রাম এ কেমন ভুল করলাম আমি তোমায় রাজার আসনে বসানোর পরিবর্তে তোমায় বনবাসে পাঠাচ্ছি আমার মহা ভুল হয়ে গেছে আমার মতো মানুষের বাঁচার কোনো অধিকার নেই হে ভগবান আমার প্রাণ তুমি হরণ করো আমার প্রাণ তুমি হরণ করো রাম যার রাজ অভিষেক হওয়ার কথা ছিল তিনি সব রাজসুখ ত্যাগ করে বনবাসের উদ্দেশ্যে গমন করেন লক্ষণ আর সীতা তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হন রামকে বনবাসে যেতে দেখে আনন্দ মুখর অযোধ্যা নগরী শোকস্তব্ধ হয়ে যায় না রাম না আমাদের ছেড়ে যেও না রাজকুমার যাবেন না যাবেন না রাজকুমার এবার আমাদের যেতে হবে আপনাকে যারা ভালোবাসেন তারা যখন জেগে যাবে আর আপনার ব্যাপারে শুধাবে তখন ওদের আমি কি উত্তর দেব আমি যাওয়ার পর এদের তো এখানেই থাকতে হবে এরা আমায় অনুসরণ করে এই পর্যন্ত এসেছে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো তারা খুবই ক্লান্ত ওদের জাগিও না আমি এখন বিদায় নিচ্ছি আমি আশা করি যে তুমি আমার মাতা পিতাকে যত্নে রাখবে গুহক মাঝি রাম লক্ষণ ও সীতাকে নদী পার করে দিলেন হে আমার মাতৃভূমি অযোধ্যা তুমি আমায় পালন করেছ কিন্তু আজ তোমায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে ভরত তোমায় দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি অযোধ্যার সিংহাসন তোমার পথ চেয়ে বসে আছে তুমি রাজা হতে যাচ্ছ দেখে আমি খুব আনন্দিত এই আনন্দ হয়তো তোমার পিতার মৃত্যু শোককেও ভুলিয়ে দেবে তোমার স্বপ্ন কখনো পূরণ হবে না মাতা তোমার মতো মা পাওয়াতে আমি খুবই লজ্জিত রাম তোমায় সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসত আর তুমি তাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলে পিতার মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী একজন রাক্ষস এমন নিজ কাজ করতে পারে না আমি স্বপ্ন ভাবিনি তুমি এমন কাজ করতে পারো রাম আমার প্রিয় ভাই এই পাপের একমাত্র কারণ আমি আমায় ক্ষমা করে দাও ভ্রাতা এই সেই মহিলা যে সব ষড়যন্ত্র করেছে এখন এই দুজনকে মেরেই আমরা আমাদের পাপের থেকে মুক্তি পেতে পারি ভরত আমায় ক্ষমা করে দাও শত্রুঘ্ন এর দিকে তাকালো রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে যেতে দাও ওকে যে সিংহাসন আমার রামের জন্য তৈরি হয়েছে আমি এতে কখনোই বসব না পঞ্চবটি বলে 
তুমি ওখানেই কুটি তৈরি করে থাকো আমি ঘোড়া সৈন্যদের কোলাহল শুনতে পাচ্ছি এ তো সেই হতে পারে কপট ভরত আমাদের শান্তি ভঙ্গ করতে আসছে আমায় আজ্ঞা দিন ভ্রাতা আমি ওকে আমার তীর দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে দিতে চাই লক্ষণ তোমার ক্রোধকে সংযত করো ভরত আমাদেরই ভাই সব ঠিক হয়ে যাবে ভ্রাতা আমার প্রিয় ভরত অযোধ্যার কি সংবাদ আমাদের পিতা কেমন আছেন আপনার নাম নিতে নিতে পিতা তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আমি আমার মাতুলালয় ছিলাম তখনই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পিতা এ কি হয়ে গেল ভ্রাতা দয়া করে এক্ষুনি অযোধ্যা চলুন ওই সিংহাসনে আপনারই অধিকার রয়েছে না ভরত না কেন নয় ভ্রাতা বড় ভাই থাকতে ছোট ভাই সিংহাসনে বসে সেটা অসম্ভব ভরত আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা কিন্তু মাতা কইকেইকে দেওয়া পিতার বচন পালন করাও তো আমাদের ধর্ম ভ্রাতা আপনি আপনার পাদুক আমায় দিন আমি রোজ তাকে সিংহাসনে রেখে পুজো করব বনবাসে চোদ্দ বছর পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার রাজকার্য নির্বাহ করব। রামচন্দ্রের পাদুকাকে ভক্তি ভরে মাথায় তুলে ভরত রাম গুণগান করতে করতে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন আরে ওই পুরুষটি কি সুন্দর দেখতে যে করেই হোক ওকে আমার প্রতি আকর্ষিত করতে হবে আর ওকে বিবাহ করতে হবে আমি রাম অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি এখানে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে এসেছি তোমার নাম তোমার মতোই সুন্দর তুমি কি আমায় বিবাহ করবে ওই কুটিরের ছাতে দাঁড়ানো লক্ষণ আমার ভাই সেও সুন্দর তুমি ওকে বিবাহ কেন করছো না আমার যে বিবাহ হয়ে গেছে এ হলো আমার পত্নী সীতা তুমি আমায় বিবাহ করতে চাইছো না তোমার 
महाराज दशरथ पुत्र राजकुमार राम और लक्षण अनेक भेबे चिंते सिद्धान ने शत्रुपक्षर सैन्य राम लक्षण और सीतार ऊपर आक्रमण कर राम लक्षण के सीतार खेल रखते बोले निजे से सैन्य जुद्ध करते थे सैन्य राम शक्तिशाली तीर सामने ठीक मत जुझते ना पे तबाई मारा जाए ये बार्ता शुने रावण क्रोधे फेटे पड़े से तार मित्र मारिचर का जाए समस्त घटना खुले बोले मारिच रावण के राम प्रताप एवं दैव शक्तर बेपारे विस्तारित तो बोले मारिचर कथा शुने रावण से खान फिर आसे भ्राता नाम केटे दिए रावण मारिचर गारड़जंत्र बेपारे मारिच के बोल मारिच रावण के सहायता करते अस्वीकार कर लो से एव बोल जे से राम के भय पाय एक शुने रावण मारिच के मेरे फलार हुमक दिल मारिच भावल जो रावण हाथे मरार चे राम हाथे मरा अनेक भल खेल रेखो गरिण के धरे आन जीवन त्याग ठीक घन जंगले बस करें यो घन जंगल पशु और राक्षसे भरा खूब क्षुधार्थ 
আপনি আমায় কিছু আহার দিতে পারেন আমি এক্ষুনি আনছি আপনি কিঞ্চিত অপেক্ষা করুন দেখুন মাতা আমি এই রেখা পার করতে পারবো না দয়া করে আপনি এই রেখা পার করে আমায় ভিক্ষে দিন লক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছল করা হয়েছে ওটা হরিণ ছিল না বরং হরিণের ছদ্মবেশে মারিচ ছিল এমন ছল রাক্ষসরা প্রায় করে আমাদের সীতাকে বাঁচাতে হবে কুটিরে এসে তারা সীতার কোনো খোঁজ পেল না সব ফল ছড়িয়ে আছে রামচন্দ্র শোকে অনুতাপ করতে থাকেন ভ্রাতা আপনি চিন্তা করবেন না উনি এই জঙ্গলেই কোথায় আছেন আমরা ওকে খুঁজে নেব সীতা 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 ও সীতা দেখো লক্ষণ এ তো সীতারই অলঙ্কার নিশ্চয়ই কেউ তাকে অপহরণ করেছে আর এই পথেই ওকে নিয়ে গেছে ওরা এক করুণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন আর সেই দিকেই যেতে থাকলেন ওরা দেখলেন যে জটাই আহত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে হে রাম রাবণ তোমার প্রিয় পত্নীকে অপহরণ করেছে আমি ওকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু বিফল হয়েছি রাবণ আমার পাখা কেটে দিয়েছে আর আমি এখানে আহত হয়ে পড়ে আছি ও পূর্ব দিকে সীতাকে নিয়ে গেছে শিগগির যা ওকে বাঁচাও জটায়ু এই রাবণ কে রাবণ হল রাক্ষস রাজ বিশ্বস্রবার পুত্র ও জটায়ু তোমার মহান ত্যাগে আজ আমি উপকৃত আমার পিতার ন্যায় তোমারও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হোক এটাই আমার প্রার্থনা হে ক্ষুদ্র মানব এবার তুমি আমার হাতের মুঠোয় তুমি আমার খিদে তো মেটাতে পারবে না কিন্তু কোনো ব্যাপার নয় রাম তার তরবারি দিয়ে সেই রাক্ষসকে বক্ষ ধন্যবাদ রাম আমি কবন্ধ আপনি আমার সাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন আমি আপনার সহায়তা করব রেশমুখ পর্বতে বাসকারী সুগ্রীব সীতাকে খুঁজতে আপনাকে সাহায্য করবে আপনারা এ অঞ্চলে নতুন মনে হচ্ছেন আমি হনুমান বানর দলের সেনাপতি আর সুগ্রীবের মন্ত্রীমণ্ডলের একজন মন্ত্রী আপনার সাথে পরিচয় হওয়ায় ভালো লাগলো আমরা সুগ্রীবের সাথে সাক্ষাৎ করতেই এতদূর এসেছি আসুন আমার সঙ্গে আপনাকে মহারাজের সম্মুখে নিয়ে যাচ্ছি
মহারাজ অযোধ্যার রাজকুমার রাম ও লক্ষণ আপনার দর্শনের জন্য এসেছেন দশরথ পুত্রদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি সত্যি সম্মানিত আপনাদের আসার কারণ আমি ভালো করেই জানি কিন্তু এ সময় আমি সামান্য সংকটের মধ্যে আছি তাতে আপনার সাহায্য চাই আমি আমার পত্নীকে ফিরে পেতে চাই তার জন্য আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত প্রভু রাম আমার ভাই বালি আমায় কিষ্কিন্দা থেকে বের করার পরিকল্পনা করছে ওর সাথে লড়াই করতে আমি অসমর্থ আমি আশা করি আপনি আমায় আমার কিষ্কিন্দা রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন আমি নিশ্চয়ই আপনার সহায়তা করব আপনার অনুজেরা বলেছে যে রাবণ সীতাকে অপহরণ করে এই স্থানের উপর দিয়ে গেছে তা তারা দেখেছে দয়া করে রাবণের হাত থেকে সীতাকে বাঁচাতে আমায় সাহায্য করুন নিজের বচন অনুসারে বালিকে বধ করে রাম সুগ্রীবের সহায়তা করে বালি আর সুগ্রীবের অন্তিম লড়াইয়ের মুহূর্তে রাম একটি গাছের আড়াল থেকে বালিকে তীরবিদ্ধ করে বধ করেন সুগ্রীব তার অনুজদের সীতাকে খোঁজার জন্য আদেশ দেয় আমি সম্পাতি জটায়ুর ভাই যাকে রাবণ খুব ক্রূরভাবে হত্যা করেছিল আমি জানি যে আপনি সীতাকে খুঁজছেন রাবণ তাকে অপহরণ করেছে ও তার রাজ্য লঙ্কাতে তাকে বন্দি করে রেখেছে সীতাকে খোঁজার জন্য এই বিশাল সমুদ্র পার করতে হবে এতো অসম্ভব মনে হচ্ছে কেবল হাওয়াতে লাফ মেরেই এ সাগর পার করা যেতে পারে কিন্তু এ কাজ করবে কে দেখো বায়ুপুত্র হনুমান এই কাজের জন্য তুমি যোগ্য তুমি তোমার শক্তি সম্বন্ধে অবগত নও আমি তোমায় স্মরণ করাচ্ছি যখন তুমি ছোট ছিলে তখন উদয় হওয়া সূর্যকে দেখে তুমি তাকে আপেল ভেবেছিলে আর তাকে ধরার জন্য হাওয়াতে লাফ মেরেছিলে তোমার পুরো শক্তি প্রয়োগ করে একমাত্র তুমি এ কাজ করতে পারো আপনি ঠিক বলেছেন জাম্বুবান আমার বিশ্বাস আমায় সাগর পার করে লঙ্কায় নিয়ে যাবে অনেক বড় মানুষ মনে হচ্ছে আজ খুব আনন্দ করে ভোজন করা যাবে আর পরের মুহূর্তেই সমুদ্র রাক্ষস মারা গেল সীতা 
এখনো তুমি তোমার স্বামীর ব্যাপারে ভেবে চলেছ ও তো ভীতু কাপুরুষ আমার শক্তি সম্মুখীন হতে পারবে না আমার সম্মুখে ও হলো এক সামান্য বালক আরে মূর্খ তোর অহংকারই তোর নাশ করবে আমার স্বামী এখানে আসবেন আর তোকে মেরে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে সীতা তোমার সঙ্গে সভ্যভাবে কথা বলে কোনো লাভ হবে না আমি তোমায় দু মাসে সময় দিচ্ছি তুমি তোমার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলো না হলে তোমায় টুকুড়ো করে রাক্ষসদের খাইয়ে দেব মূর্খ স্ত্রী তুমি এত কি অহংকার দেখাচ্ছ আমাদের রাজার সাথে বিয়ে করো মৃত্যু থেকে বাঁচার এটাই একটা রাস্তা হে বানরাজ এই রাক্ষসী ভরা জঙ্গলে আপনি আমার স্বামীর নাম কেন জপ করছেন মাতা আমি হনুমান প্রভু রাম লঙ্কার বাইরে হাজার হাজার বানরদের সঙ্গে আপনাকে বাঁচাবার জন্য শিবির বানিয়েছেন উনি আমাকে আপনাকে খোঁজার জন্য পাঠিয়েছেন এই আপনার স্বামীর আংটি দেখুন আর আমাকে বিশ্বাস করুন কি আমার স্বামী আমায় উদ্ধার করতে চলে এসেছেন হ্যাঁ মাতা দয়া করে আমার পিঠে অবতারণ করুন আর চলুন প্রভু রামের কাছে আমায় ক্ষমা করুন আমি অমনটা করতে পারব না আমার সাথে এখানে আরো হাজার বন্দি রয়েছে যাদের প্রতি দুর্ব্যবহার হচ্ছে আমার বিশ্বাস যে আমার স্বামী এখানে আসলে আমায় রক্ষা তো করবেনই তার সাথে সাথে বাকি বন্দিদেরও চিন্তা করবেন না শ্রীরামের বান রাবণকে মারতে অবশ্যই সমর্থ হবে আর লক্ষণ একাই ওই রাক্ষসদের নাশ করবে হনুমান দয়া করে আমার এই আংটিটা আমার স্বামীর কাছে পৌঁছে দিন নিশ্চয়ই আপনি চিন্তা করবেন না মাতা কিন্তু তার আগে এই লঙ্কার রাক্ষসদের আমার শক্তি সামান্য পরিচয় দিয়ে আসি আরে ওই দেখো মাদল ধরো ডেকে যদি আমায় ওই রাক্ষসটা ধরে তবেই আমি রাবণের দেখা পাবো কে তুমি রাজা সুগ্রীবের মন্ত্রী আমি এখানে তোমার মৃত্যুর বার্তা নিয়ে এসেছি তুমি সীতা আমাকে অপহরণ করেছ তুমি একজন সামান্য বানর হয়ে আমাকে মৃত্যুর হুমকি দিতে এসেছ রাক্ষসরা এই বানরের লেজে আগুন লাগিয়ে দাও আর এক শোভাযাত্রা বের করে লঙ্কার অলিতে গলিতে ঘোরাও একে দেখে বাচ্চারা খুব মজা পাবে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের জয় হোক সীতা মাতাকে সাক্ষাৎ করে হনুমান বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন হে প্রভু সীতা মাতাকে ওই দুষ্টু রাক্ষস রাবণ প্রাসাদে বন্দি করে রেখেছে উনি তার এই আংটি আপনাকে স্মৃতি হিসেবে পাঠিয়েছেন ভ্রাতা সীতাকে অপহরণ করে আপনি খুবই ভুল কাজ করেছেন তার অভিশাপ লঙ্কাকে ধ্বংস করে দেবে চুপ করো ভীরু কাপুরুষ তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি আমার ভাই রাম নেহাতি এক বালক রাম আর তার সেনাকে লঙ্কার রাক্ষসরা সবাই পরাজিত করবে জয় শ্রীরাম রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ এসেছেন 
হে প্রভুরাম আমি রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি সীতাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু উনি মানেননি দুষ্টু রাবণের সাথে থেকে আপনার সাথে যুদ্ধ করার থেকে ভালো হবে যদি আমি সীতাকে উদ্ধার করতে আপনাকে সাহায্য করি ধন্যবাদ বিভীষণ এত সব লোক আমার সঙ্গে যখন আছে তখন আমার বিশ্বাস যে আমি শীঘ্রই সীতাকে রাবণের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনব কিন্তু প্রধান অন্তরায় হল এখান থেকে লঙ্কায় কি করে পৌঁছব প্রভু রাম আপনি অযথাই চিন্তা করছেন আপনি চোখ বন্ধ করে এই সাগর রাজের কাছে প্রার্থনা করুন উনি নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করবেন এরা আপনার দলে নল নামের এক বানর রয়েছে যে কিনা বাস্তুবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী আপনি তাকে বলে আমার উপর এক পাথরের সেতু নির্মাণ করুন আমি সেই সেতুকে ধরে রাখব রামের হাতে সীতাকে সোপে দাও আর তোমার প্রাণ আর রাজ্যকে বাঁচাও আমি তোমাকে শেষবারের মতো সাবধান করছি চুপ কর মূর্খ বানর তুই কি ভুলে গেছিস কৈলাসপতি শিবশঙ্কর আমায় বর দিয়েছেন আমি আমার ইচ্ছে অনুসারে রাক্ষসদের উপর রাজত্ব করি এ কথা তুই ভুলে গেছিস সৈন্যরা এই বানরকে বন্দী করো তোমার এই অহংকার শ্রীরামের সাথে যুদ্ধ করেই শেষ হবে আমি এখন চলি যুদ্ধক্ষেত্রে হাজার হাজার সৈনিকের মৃতদেহ ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায় মহারাজ এই যুদ্ধে মন্ত্রী রাম আর তার বানর সেনা ভয় পেয়ে পালিয়েছে বলো আমায় শুভ সংবাদ শোনার জন্য আমি উৎসুক মহারাজ কুম্ভকর্ণের পুত্র বানর সেনাদের হাতে মারা গেছে আপনি স্ত্রী অভিলাষ এখনই ছেড়ে দিন না হলে এখানে চারিদিকে শুধু ধ্বংসই দেখতে পাবেন সীতাকে সম্মানের সঙ্গে রামের হাতে সোপে দিন আমায় আজ্ঞা দিন পিতাশ্রী আমি রাম লক্ষণের মাথা কেটে আপনার চরণে এনে দেব ইন্দ্রজিৎ যাও কুম্ভকর্ণকে জাগাও
मान एबारा कुम्भकर्णर जुद्ध करते दाओ इंद्रजित जदि तुम पत्नी के जीवित ना फिर दाओ तो तुम मृत्यु अवधारित सीता सीता प्रिय सीता 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 लक्षण तुम चोख खोल हे प्रभु स्त्री के चोक सामने मेरे फिर और एखार भ्राता क्यों आपनी शांत हन प्रभु हिमालय पर्वतमाल गंधमाधव पर्वत के जो संजीवनी शेकड़ आना जाए तब लक्षण जीवन रक्षा पे हनुमान तुम्हें गए जेकर ही हक से संजीवनी नहीं आनी जेम आज्ञा करें प्रभु नगर सागर नदी जंगल इत्यादि आकाश पथे पार कर वायु गति संजीवनी आनार हिमालय उद्देश्य रवना हन प्रभुराम आपनार पत्नी सीता जीवित आनी बोलते चान पत्नी सीता जीवित ठीक बुझल ना इंद्रजित माय जाल रचनाते पारदर्शी ओ आपनारे एम छल कर हनुमान गोटा पर्वत उठिए नहीं पराजित है ना
আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ আর বেঁচে নেই শেষে ওকেও আমায় হারাতে হলো এবার সময় এসে গেছে আমাকে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে রামকে মেরে ওর রক্ত চুষে খেয়ে ওর হার দিয়ে গলার মালা বানাবো स्वर्ग थे समस्त देवतागण राम और सीता के आशीर्वाद करल तरह पुष्प बृष्टि करल राम और सीता पुष्पक रथे अयोधार उद्देश्य जत्रा करलें 